తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది ఇక దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి హసీనా అందిస్తారు హసీనా చెప్పండి ప్రస్తుతం ఓట్ల లెక్కింపు ఏ విధంగా జరుగుతుంది అక్కడ భద్రతా ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ రోజు తెలంగాణలో ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో నలభై మూడు లెక్కింపు కేంద్రాలు ఉన్నాయి నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు ఈ లెక్కింపు స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొన్ని నిమిషాల ముందే మొదలైంది అయితే ఏర్పాట్లు కూడా చాలా కట్టుదిట్టంగా ఉన్నాయి అయితే అత్యధికంగా తెల తెలంగాణ జిల్లాలోని నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలలోని షేల్ లింగంపల్లిలో అత్యధికంగా నలభై రెండు రోజులలో లెక్కింపు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ నలభై రెండు లెక్కింపు నలభై రెండు రోజుల లెక్కింపు తర్వాత ఫైనల్ రిజల్ట్ తెలియజే చేయడం జరుగుతుంది అలా అదేవిధంగా షే అత్యల్పంగా భద్రాచలం అశ్వరావుపేటలో పన్నెండు రౌండ్లలో లెక్కింపు తేలనుంది అదేవిధంగా భద్రత ఏర్పాట్లు చాలా కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు మంది ఈ కౌంటింగ్ సిబ్బంది ఉన్నారు ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల పదహారు మంది సూక్ష్మ పరిశీలకులుగా ఉన్నారు అదే కాకుండా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా భారతదేశంలో ఐదు రాష్ట్రాలలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ మొదలైంది ఈ ఓట్ల లెక్కింపు రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ మిజోరాం అలాగే తెలంగాణలో కూడా లో ఓట్ల లెక్కింపు మొదలైంది అయితే ఈ ఐదు రాష్ట్రాలలోని ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తర్వాత లోక్సభకు జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఇదే సెమీఫైనల్గా మొదలు చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా ఉత్కంఠంగా రిజల్ట్ తెలియజేయనున్నారు ఎందుకంటే మహాకూటమి ఒకవైపు అదేవిధంగా అధికార పార్టీ అన్న తెలంగాణ టిఆర్ఎస్ ఒక సైడ్ ఉంది అయితే ఈ ప్రతి లెక్కింపు కేంద్రాల్లో కూడా చాలామంది నాయకులు ముందు నుంచే వచ్చేసి ఎదురు చూస్తున్నారు అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఈ ముప్ నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో అందరి ఎవరు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు ఎవరు ఎవరి వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారో అదేవిధంగా ఎవరికి అదృష్టం వరించనుంది ఇంకొంత సమయం వేచి చూడాలి ఇంకా కొన్ని గంటల్లోనే ఈ ఎన్నికల ఏ పార్టీకి ఎంత వచ్చింది అనేది ఇంకొక కొన్ని గంటల్లోనే మనకు రిజల్ట్ తెలియనుంది అత్యాహసిన కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి కౌంటింగ్ కేంద్రాల భద్రత ఏర్పాట్లు ఎప్పటికప్పుడు కట్టుదిట్టంగానే చూస్తున్నారు అదేవిధంగా కొంత అనుమతి ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే లోపలికి అనుమతించడం జరుగుతుంది ఎలా ఈ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతమంది సిబ్బంది ఉన్నారో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఆ సిబ్బంది బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు కంప్లీట్గా రిజల్ట్ అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళు బయటకు రావడానికి అవకాశం ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ హసీనా